Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. To the good life. Bienvenue à la vie comblée. God has so many good things in store for you. Dieu a prévu beaucoup de bonnes choses pour vous. And the purpose of this program is to help you to believe in God so that you can receive his miracles. Et le but de cette émission c'est de vous aider à croire en Dieu afin que vous puissiez recevoir ses miracles. Yes, I said miracles. Et bien sûr, j'ai dit ses miracles. Do you believe in miracles? Croyez-vous aux miracles? Have you ever seen a miracle? Avez-vous jamais vu un miracle? When you have a problem in your life, do you ever consider that God can do a miracle for you? Lorsque vous avez un problème dans votre vie, avez-vous jamais espéré que Dieu puisse opérer un miracle pour vous? There is a story in the Bible in Luke chapter 18. Il y a une histoire, une histoire écrite dans la Bible dans Luc chapitre 18. A man came to Jesus and he asked an impossible question. Un homme est venu vers Jésus pour lui poser une question impossible. He was talking about this miracle of eternal life. Lui il parlait de ce miracle de la vie éternelle. And Jesus said to him, Et Jésus lui dit, The things that are impossible for people are possible with God. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. You see, forgiveness of sin is a miracle. Oui, le pardon des péchés est un miracle. But also, healing of the body is a miracle. Mais de la même façon, la guérison du corps est également un miracle. A man brought his son to Jesus. And this is recorded in Mark chapter 9. Un homme est venu avec son fils voir Jésus, c'est dans Marc chapitre 9. The boy was tormented by demons. Le garçon était tourmenté par des démons. And these evil spirits continually tried to destroy the boy. Et cet esprit méchant continuait et cherchait les moyens de détruire ce garçon. And when Jesus saw what was happening, he said to the father, bring that boy to me. Lorsque Jésus a vu cela se passer, il a dit au père, amène-moi ce garçon. And the father said to Jesus. Et le père dit à Jésus. He said, if you can do anything, please et, help us. Il dit, ah, si tu peux faire quelque chose, Aide-moi. You see, that was a plea from a desperate father. Voilà une supplication provenant d'un père désespéré. Have you ever been so desperate that you cried out to God for mercy? Avez-vous jamais été désespéré au point où vous avez crié à Dieu pour avoir sa miséricorde? Well, Jesus answered the man. Jésus a répondu à l'homme. And he says. It's not whether I can do anything. Il dit, il s'agit pas de savoir si moi je suis capable de faire The quelque chose. The question is, can you believe? La question c'est, peux-tu croire? For if you can believe, all things are possible. Car si toi tu peux croire, tout est possible. When God does something that you cannot do, 
We call that a miracle. Lorsque Dieu fait quelque chose que vous ne pouvez pas faire, nous l'appelons un miracle. It's a miracle because it's something beyond our power. C'est un miracle parce que c'est quelque chose qui est, va au-delà de notre puissance, notre pouvoir. But you see, for God, miracles are normal. Mais vous savez, pour Dieu, les miracles sont des choses normales. Jesus said after his resurrection, Jésus a dit après sa résurrection, he said, All power has been given to me in heaven and on earth. Il dit, Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. He has all power. Il a tout pouvoir. When the angel visited the Virgin Mary to announce the coming of Jesus, lorsque l'ange a visité la Vierge Marie pour lui annoncer la venue du Sauveur, he said to her, Nothing is impossible with God. Il lui a dit, Rien n'est impossible à Dieu. Can you believe that? Pouvez-vous croire cela? Can you believe that there is no circumstance beyond God's pouvez -vous, power? Pouvez-vous croire qu'aucune situation ne dépasse la puissance de Dieu? Think of it this way. Pensez à cela de cette façon. It would be a miracle if you could fly. Ce serait un miracle si vous étiez capable de vous envoler. Isn't that right? N'est-ce pas vrai? But it's not a miracle for a bird to fly. Mais ce n'est pas un miracle pour un oiseau de s'envoler. It would be a miracle if a stone moved by itself. Ce serait un miracle de voir une pierre bouger d'elle-même. But it's not a miracle for an animal to move around. Mais c'est pas un miracle pour un animal de bouger de lui-même. God made each thing to have certain powers and then certain limits. Voyez, Dieu a créé chaque chose avec une, un pouvoir donné et une limite donnée. God has all power and has no limits. Dieu lui, il a tout pouvoir et n'a aucune limite. Miracles are ordinary for God. Les miracles sont ordinaires pour Dieu. You see, you mustn't judge God by yourself. Voyez, vous ne devez pas juger Dieu par rapport à vous-même. We are limited. God is not. Nous, nous sommes limités. Dieu, lui, ne l'est pas. Allow him to be unlimited in your life. Laissez-le lui être illimité dans votre vie. God is the God of miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Think about the miracles he's done. Pensez aux miracles qu'il a accomplis. He has created everything that exists. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Every flower, toute chaque fleur. Every river, toutes les rivières. Every mountain, toutes les montagnes. Every star, toutes les étoiles. The sun and the moon, le soleil et la lune. He created every animal, c'est lui qui a créé tous les animaux. Who can even count the number of animals? Qui peut même compter le nombre des animaux? There are so many different species of animals. Il existe tellement un grand nombre d'espèces d'animaux. God created each one. Mais c'est Dieu qui a tout créé. He created every Fish, Il a créé tous les poissons. All of the life that is in the ocean or in the lakes or rivers. Tout ce qui vit sous les océans, les lacs, les lagunes, he, les rivières. And he created every plant. Et il a créé toutes les plantes. Every tree. Toutes les tous les arbres. Think about it. Pensez à cela. God is a creator. C'est Dieu le créateur. We do not have that power. Nous n'avons pas ce pouvoir. But God has the power to create. Mais Dieu, lui, il a le pouvoir de créer. He creates out of nothing. Il crée à partir de rien. And causes the most intricate and beautiful things to become. Et c'est lui qui appelle à l'existence les choses les plus intrépides et les plus belles. Remember, God is the one who says, I'm the Lord and I don't change. Rappelez-vous que c'est Dieu qui a dit, je suis l'éternel, je ne change pas. So if he has ever done a miracle, 
He has not changed. S'il a jamais pu faire des miracles, il n'a pas changé. He continues to be the miracle worker today. Il continue d'être celui qui opère des miracles à ce jour. Only God can answer prayer. Seul Dieu peut exaucer des prières. Only God can forgive sin. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Only God can cure disease. Seul Dieu peut guérir les maladies. These are all miracles that only God can do. Voilà autant de miracles que seul Dieu peut accomplir. Now think about Jesus. Maintenant pensez à Jésus. He came to earth as God in the flesh. Il est venu sur la terre en tant que Dieu dans la chair. And when he came into this earthly realm, et lorsqu'il est venu dans ce monde terrestre, he was announced by a miracle. Il avait été annoncé par un miracle. He was conceived by a miracle. Il fut conçu par un miracle. He was born by a miracle. Il est né à travers un miracle. His wisdom was a wisdom of the supernatural. Sa sagesse est une sagesse surnaturelle. His life was a miracle. Sa vie a été un miracle. His ministry was a miracle. Son miracle était un, son his, ministère était un miracle. His death was a miracle. Sa mort était un miracle. His burial was a miracle. Son ensevelissement était un miracle. His, well, his, his very ministry on earth was a miracle. Et son ministère a été un miracle tout le temps. He did miracles every day. Il a fait des miracles tous les jours. And ultimately, he rose from the dead the greatest miracle of all. Et par finir, il fut ressuscité d'entre les morts le plus grand miracle de tous les temps. And it is he who provides this miracle salvation. Et c'est lui encore qui fournit le miracle du salut. Yes, salvation is the greatest miracle. Bien sûr, le salut est le plus grand miracle. But remember that Jesus is also a healing miracle worker. Souvenez-vous aussi que Jésus est quelqu'un qui opère des miracles de guérison. Nothing is too hard for him. Rien n'est trop dur pour lui. We were in a town and we were preaching about the power of God to do miracles. Nous étions dans une ville où nous prêchions sur la puissance de Dieu à accomplir des miracles. And there was a medical doctor present. Et là-bas il y avait un médecin dans la réunion. And our bold declaration really made him angry. Et nos déclarations audacieuses l'ont poussé à la colère. And he said, Wait a minute. Il a dit attendez un instant. You said God can do anything. Vous avez dit que Dieu peut faire tout. We said yes. On a dit bien sûr. He said, well, what about if nerves are severed in the body? Et il dit, ben, et si des nerfs étaient coupés dans le corps? Are you saying God can repair severed nerves? Êtes-vous en train de dire que Dieu peut recoller des nerfs coupés dans un corps? We said yes. On a dit oui. He said, I don't believe it. Et il dit, ben, moi, je ne le crois pas. And we said, well, what we've seen is true. Et nous, on lui a dit, mais nous, on a vu des choses se passer, se, se passer ainsi, et c'est vrai. We saw a man who was the victim of a bombing, a bombing explosion. Nous avons vu un homme qui avait été victime d'une explosion de bombe. And the shrapnel that went into his face severed the nerves of his eye. Et l'effet que cela a eu, c'est que des nerfs de ses yeux avaient été coupés. So the Optical nerve was destroyed, therefore he could not see. Ses nerfs optiques ont été détruits et par conséquent, il ne pouvait plus voir. But he had faith to believe in a miracle. Mais il avait la foi pour croire à un miracle. And God restored his sight. Et Dieu lui a restitué la vue. This is a miracle. C'est un miracle. There was a woman who came to one of our meetings whose spine had been severed. Il y avait une femme qui était à l'une de nos réunions. She was dont la colonne vertébrale avait été détruite. She was completely paralyzed. Et par conséquent, qui était complètement She paralysée. She had gone through 13 operations. Et qui avait subi 13 opérations chirurgicales. She learned about the God of miracles. Mais ensuite, elle a entendu parler du Dieu And des miracles. Believed. Et elle a cru. She was healed. Elle a été guérie. She was restored. Elle a été restaurée. Able to walk and jump normally. Et capable de sauter, de marcher normalement. The doctor was amazed. Le docteur en était surpris. Now you see, do not let your human intellect limit 
your faith in the limitless God. Voyez, ne laissez pas votre intellect limité, limitez votre foi en un Dieu illimité. Remember what Jesus has said. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. The things that are impossible for people are possible with God. Que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. A man came to one of our festivals. Un homme est venu à l'un de nos festivals. He was dying of brain cancer. Il mourait de cancer du cerveau. They brought him from the hospital in an ambulance. On l'a mené de l'hôpital dans une ambulance. He came with all kinds of medical things attached to his body. Il est venu avec toutes sortes de d'ustensiles de, de, de médicaux sur son corps. He laid in the ambulance and listened to the message. Et couché dans son ambulance, il écoutait le message. He believed on Jesus. Il a cru en Jésus. Received his miracle salvation. A reçu son salut de miracle. And when we prayed for the sick, et lorsque nous avons prié pour les he malades, he believed that the miracle worker had touched his body. Il a cru que celui qui opère le miracle avait touché son corps. He told the nurse, "Help me up." Il a dit à l'infirmière, aidez-moi à me lever. They helped him. On l'a aidé. That man walked to the platform. Cet homme a marché jusqu'à au podium. He stood before the people. Et s'est tenu devant les gens. I'm healed. Et a déclaré, je suis guéri. All the pain is gone. Toutes mes douleurs sont passées. Strength has returned to my body. Oh, oh, la force est revenue dans mon corps. I've received a miracle. J'ai reçu un miracle. Only God can do that. Seul Dieu peut faire cela. Believe in the power of God to do the impossible. Croyez à la puissance de Dieu à faire ce qui est impossible. A man came to another of our festivals. Un autre, un homme est venu à un autre de nos festivals. He had a heart disease. Qui avait une maladie du cœur. And he was continually uh, taking oxygen. He et, was inhaling oxygen. Et lui, il était soutenu continuellement par de l'oxygène. Uh, so he had an oxygen tank that he pulled along with him. Et il devait tout le temps se déplacer avec un cylindre d'oxygène tout le temps. And if he just walked a few steps, he had to stop and rest. Et après quelques minutes de marche, il devait tout le temps s'arrêter pour se reposer. The doctor told him that you must come to the hospital immediately or you're going to die. Le docteur lui a dit tu dois revenir immédiatement à l'hôpital sinon tu mourras. And the man asked the doctor, can you cure me? Et il demande à son médecin, est-ce que tu me guéris? The doctor says, no, you're dying. Le médecin lui dit, mais non, tu es en train de mourir. The man had heard about the festival. Mais cet homme a entendu parler du festival. And he told his wife. Et il a dit à sa femme. He says, well, if I'm going to die anyway. Il dit, si je vais mourir de toute façon. Let's go to the festival. Allons à ce festival. Maybe God will heal me. Peut-être que Dieu va me guérir. Well, they came. Et bien sûr, ils sont venus. Oh, what difficulty they had in oh, coming. Que c'était difficile pour qu'il puisse venir à la the réunion. Man was so weak. Oh, l'homme était si faible. But he heard about Jesus. Mais il avait entendu parler And de Jésus. Et il God. a cru en la puissance de Dieu. He received Christ. Il a reçu Christ. And he was healed. Et fut guéri. He came from way in the crowd to testify. Il est venu de l'arrière de la foule jusqu'au devant strong all pour the way. témoigner. Oh, il marchait he pulled, la tête haute. He pulled his oxygen tank just so we could see. Et <laughs> il est venu avec son cylindre d'oxygène pour qu'on puisse Voir. Only God can heal a diseased heart. Seul Dieu peut guérir les cœurs malades. The scripture says in Isaiah chapter 32. L'écriture dit dans Ésaïe chapitre uh, 32. And verse 17. Le verset 17. The prophet says, Ah, oh, Lord God. Le prophète dit, Oh, éternel Dieu. You have made the heavens and the earth by your great power and your outstretched hand. Et c'est toi qui as fait les cieux et la terre par ton bras étendu. He says there is nothing too hard for you. Il dit il y a rien de difficile de trop dur pour toi. Believe that my friend. Croyez cela mes amis. A mother brought her little boy to our festival. Une 
une maman, elle est venue avec son petit garçon à l'heure de nos festivals. Was just a baby. C'était juste un, un petit garçon, un bébé. But the, but the little boy had been born with no eyes. Mais ce garçon était né sans les yeux. There was not even a place for eyes on his face. Il n'y avait pas même un endroit où on pouvait avoir ou regarder voir les this, yeux sur son visage. This part of his face looked just like this. Cet endroit de son visage, c'est aussi plat que la joue. There was nothing. Il n'y avait rien. That woman heard about our festival. Mais cette dame a entendu parler de notre festival. And she came. Et elle est venue. I'm talking to you about having faith in the God of miracles. Je vous parle de comment vous pouvez avoir la foi au Dieu qui opère des miracles. She received Jesus Christ as her Savior. Elle a reçu Jésus Christ comme son Sauveur. And when it was time for prayer, she laid her hands on the baby's eyes. Lorsque le moment de la prière est venu, elle a posé la main sur le visage de l'enfant. Well, she he laid, she laid her hand on his face. <laughs> en fait, elle a posé la main sur le visage. De And she believed. Et elle a cru. After the prayer, she came. Et après la prière, elle est venue. We didn't know the story. Nous, on ne connaissait pas son histoire. We don't know what he looked like before. Ce à quoi ressemblait l'enfant, on ne savait But pas. She was describing how he was born. Mais elle nous décrivait comment l'enfant était né. And on that day, all he had was a line, a black line. Et ce jour, la seule chose qu'elle vit, c'est... Une ligne noire. It looked like you took a pen, an ink pen, and just drew a line on his face. C'est comme si on prenait un, un, un bout de crayon, trempé dans de l'encre, pour tirer un petit trait sur cette partie du visage. So we told her, have faith in God, the miracle has begun. On lui a dit donc, et foi en Dieu, le miracle a commencé. She went home. Elle est rentrée à la maison. The next day, she brought the baby back. Le lendemain, elle est revenue avec le bébé. And today, where an eye should be, there was, there was a little opening. Et là, là où il devait y avoir un œil, on a eu vu juste une petite ouverture. And there was a tiny little black, it looked like a marble in, the, in that opening. Et dans cette petite ouverture, il y a une minuscule sorte de marbre là-dedans. The mother believed that her baby was being healed. La mère crut que son enfant était en train d'être guéri. We told her go home, have faith in God. Nous lui avons dit de rentrer à la maison avec la foi en Dieu. She came back the next day. Elle est revenue l'autre jour. And she brought the baby. Le lendemain avec le bébé. My friends, Mes amis, I wish you could have seen that oh, baby. Je, je souhaiterais que vous soyez là. He had the most beautiful eyes. Il avait les yeux les plus beaux. Hallelujah. His, he could see perfectly. Il pouvait voir parfaitement. He, he, had, he had eyebrows. Il avait... Ok, il, a, il avait des cils. Uh -huh. He had eyelashes. Il avait des sourcils. Everything normal. Tout était normal. That is a miracle of God. C'était un miracle de Dieu. What he begins, he ce, completes. Ce qu'il commence, il achève. When he begins a miracle in you, believe for the completion. Lorsqu'il commence un miracle en vous, croyez qu'il l'achèvera. Hallelujah. 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 Remember what Jesus said to that father. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ce père. He said, if you can believe. Il a dit, si tu peux croire. All things are possible to the one who believes. Tout est possible à celui qui croit. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In the Gospel of John, chapter 20. Dans l'Évangile, selon Jean au chapitre 20. At the very end of this great gospel, vers la fin de cet évangile, hein, the writer says something very amazing. L'écrivain a dit quelque chose de très étonnant. He says, if all the miracles that Jesus did were written in books, il a dit que si tous les miracles que Jésus avait accomplis étaient écrits dans des livres, the world would not be large enough. To contain all of those books. Que le monde ne serait pas assez grand pour contenir ces livres. But he says these things that are written. Mais il dit que ces choses-ci sont écrites. 
These miracles that are recorded, ces miracles sont rapportés. They're written so that we might believe in Christ. Ils ont été écrits pour que nous croyions en Christ. As the Son of God. Comme le Fils de Dieu. And by believing, we will have life through His name. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Hallelujah. Hallelujah. God answers prayer. Dieu exauce les prières. God does miracles. Dieu opère des miracles. He saves our souls. Il sauve nos âmes. He forgives our sins. Il pardonne nos péchés. He gives us eternal life. Il nous donne la vie éternelle. He gives us peace with God. Il nous donne la paix avec He changes us from the inside. Il nous change de l'intérieur. He gives us a new nature. Et nous donne une nouvelle nature. He gives us a relationship with Him. Il nous donne une relation avec lui. Believe that God answers prayer. Croyez que Dieu exerce les prières. Believe on Jesus. Croyez en Jésus. If you've never received Him, repent of your sins. Si vous l'avez jamais reçu, repentez-vous de vos péchés. Turn from your old life. De tournez-vous. And turn to Jesus. De vos anciennes voies et tournez-vous vers Jésus. Give your life to Him. Donnez-lui votre vie. Receive His eternal life. Recevez sa vie éternelle. Receive His promise. Promises. Recevez ses promesses. Receive his miracle working presence. Recevez sa présence qui opère des miracles. Ask for what you need. Demandez ce dont vous avez That's besoin. That's what Jesus said. C'est ce que Jésus a dit. He says, whatever you ask when you pray. Tout ce que vous demandez dans la prière. Believe that you receive it. Croyez que vous l'avez reçu. And you will have it. Et vous l'aurez. Hallelujah. Hallelujah. So what do you need from God today? De quoi avez-vous donc vous besoin aujourd'hui de Dieu? Do you believe he can do a miracle for you? Croyez-vous qu'il peut opérer un miracle pour vous? Do you believe with all your heart? Croyez-vous cela de tout votre cœur? Remember if Jesus ever did a miracle? Souvenez-vous si jamais Jésus a pu accomplir un miracle? He will do the same now. Il le fera, il fera la même chose maintenant. For he's the same yesterday, today and forever. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ask and you will receive. Demandez et vous recevrez. Jesus has said it. Jésus l'a dit. Only believe. Croyez seulement. The things that are impossible for people are possible with God. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles avec Dieu. Believe in the miracle working God. Croyez au Dieu qui opère des miracles. Allow him to come to you. Permettez-lui de venir vers vous. And when you trust him, you will begin to receive his good life. Et si vous lui faites confiance, vous commencerez à obtenir sa vie comblée. Amen. Amen. God wants you to interact with him. The abundance God created is proof that he wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage, robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.